നമസ്കാരം ശ്യാം ഫ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിപ്പം നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ കനലിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ എൻ്റെ കനലിലെ പിറ്റ്ബോളിൻ്റെയും ഇതുപോലെ തന്നെ ലാബിൻ്റെ എല്ലാം വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകർ ആരാധകരുള്ള ഒരു ബ്രീഡാണ് റോഡ് വീലർ എന്ന് പറഞ്ഞ നായകൾ അപ്പോൾ ധാരാളം ആൾക്കാർ ഇതിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള കഥകൾ കൂടുതലും തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് ആക്രമകാരികൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് അതി ഇണങ്ങാത്ത സിംഗിൾ മാസ്റ്റർ അങ്ങനെ കുറേ വിശേഷങ്ങൾ ലഭിച്ചൊരു ബ്രീഡാണ് ഈ റോഡ് വീലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ നിലവിലിപ്പം എൻ്റെ കനലിലിപ്പോൾ രണ്ട് റോഡ് വീലേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് രണ്ടും ഫീമെയിൽ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുക റോഡ് വീലേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോഡ് വീലേഴ്സിൻ്റെ ജന്മദേശം ജന്മദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിയിലെ റോഡ് വീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ബ്രീഡ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതു അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇതിനെ മെയിനായിട്ടൊരു എന്താ പറയുന്നത് പോലീസ് ഡോഗായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു അതിന് ആ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ സേവനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ ബ്രീഡുകൾ പുതിയ ബ്രീഡുകളല്ല ജർമ്മൻ ഷേപ്പട ലാബ് അങ്ങനെ മല്ലോയിസ് അങ്ങനെ കുറേ ബ്രീഡ്സിനെയാണ് ഇപ്പം പോലീസ് നായ്ക്ക് നായകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോഡ് വീലേഴ്സിനെ ഇപ്പം മെയിനായിട്ടൊരു നമ്മൾ ഒരു ഗാർഡ് ഡോഗ് അങ്ങനെ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീടുകളിലെല്ലാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റി ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പൊതുവെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് നായകളിലൊന്നും തന്നെ ഡോസ് കാർഡുകളൊന്നും തന്നെ പൊതുവെ ഇപ്പം റോഡ് വീലേഴ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ വളരെ റെയർ റെയറായിട്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലോട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കേട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റോഡ് വീലേഴ്സ് സിംഗിൾ മാസ്റ്റർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ പൊതുവെ ആ ഒരു കാര്യം ഏറെക്കുറെ ശരിയാണെന്ന് പറയാം കാരണം ഇതിനെ കൂടുതലും പരിപാലിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ഈ മുഖത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു അക്രമണ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ടൊന്നും കൂടുതൽ അടുക്കാൻ പോകാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഇതിനെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു സിംഗിൾ മാസ്റ്റർ ആവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഡോഗിനെ റോഡ് വീലറിനെ വളർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരുപോലൊക്കെ എന്താ പറയുക ഫുഡ് കൊടുക്കുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ കെയർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സിംഗിൾ മാസ്റ്ററായിട്ട് വരത്തില്ല അത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും തന്നെ അനുസരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതലും പേർക്ക് ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാണ് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇതിനോട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അടുക്കത്തില്ല ഒരു വീട്ടിലായാലും ഇപ്പം ഇവിടെ ആയാലും ഞാൻ തന്നെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരാളായിരിക്കും ഇതിനോട് അടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ സാധാരണമായിട്ടും ആ ഒരാളുടെ മാത്രമായിരിക്കും ഇത് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ചിലപ്പോൾ ഫുഡ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിന് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ വളർത്തുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ഒരു റോഡ് വീലർ സിംഗിൾ മാസ്റ്റർ ആവുന്ന അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നേച്ചർ എന്താ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ റോഡ് വീലേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ഡോഗ് ബ്രീഡാണ് റോഡ് വീലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് ഫീമെയിൽ ഡോഗാണ് ഇപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ഡോഗിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആ റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി സെവൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ആ റേഞ്ചാണ് നല്ലൊരു ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ഫീമെയിലിൻ്റെ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മെയിലിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി കെ ജി ആണ് ഒരു മെയിലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് ആയാലും നല്ല ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഡോഗ് ബ്രീഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ളൊരു ബ്രീഡാണ് ഫീമെയിൽസ് സിക്സ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ മെയിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ആ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് മെയിൽ ഡോഗിന് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു നല്ലപോലെ ബ്രീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡോഗാണ് റോഡ് വീലേഴ്സ് ഇപ്പോൾ റോഡ് വീലേഴ്സിൻ്റെ മാർക്കറ്റൊക്കെ തന്നെ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ബ്രീഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റ് ഒന്നും തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമുക്ക് ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു കനലിൽ റോഡ്
അപ്പോൾ ആ ദിവസം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അറിയാമല്ലോ അപ്പം റോസ് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പപ്പീസ് ഇറങ്ങും പപ്പീസ് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നൊരു മുപ്പത് ദിവസം മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് പപ്പീസിൻ്റെ സെയിൽ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പപ്പീസിന് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ സർട്ടിഫൈഡ് ഡോഗാണ് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു പപ്പിയെ നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം റോഡ് വീലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റേ അത്യാവശ്യം നല്ല സൈസ് വരുന്നൊരു ഡോഗ് ബ്രീഡാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ ഫുഡും കഴിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ എക്സസൈസ് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ ലാബിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ റോഡ് വീലേഴ്സിന് ഈ പറഞ്ഞ ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അതായത് സഡൻ ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് മാത്രം കൊടുക്കുക യാതൊരു വിധ വ്യായാമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പം ഇത് കൂട്ടിൽ ചത്തിടക്കുന്ന കാണാം പിന്നെ ചിലപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലെന്നുണ്ട് അറി ആയിരിക്കും അറിയുന്ന ഇതുകൾക്ക് എന്താ പറയുക സഡൻ ഡെത്ത് ആയിരുന്നു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റോഡ് വീലർ തന്നെ വളർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫുഡും കൊടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എക്സസൈസ് ആഴ്ച രണ്ട് മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു വോക്കിങ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് റോഡ് വീലേഴ്സിനെ വളർത്തുമ്പോൾ കെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാര്യം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത്യാ വലിയ ഹെയർ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്യാവശ്യം എന്നാലും ഹെയറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഗ്രൂം ഗ്രൂമിങ് ഷെപ്പേഴിൻ്റെ അത്രയും വേണ്ട എന്നാൽ പോലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ഗ്രൂം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെന്നുണ്ട് രോമത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് രോമം മറ്റുള്ള ഡോഗ്സിനെ പോലെ അധികം കൊഴിയാറില്ല എന്നാലും വർഷത്തിൽ ഒരു തവണ എല്ലാ ഡോഗ്സിനെ പോലെയൊക്കെ ഷെഡിങ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യമുള്ള നമ്മൾ സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കുക നമുക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്ത് രണ്ട് മാസം എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേംസിനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുക ഇവക്കിപ്പം മൂന്ന് മാസമായി അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് ലിറ്റർ ഇപ്പം ആയി മൂന്ന് ലിറ്റർ ഇപ്പം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു വയസ്സ് ഒമ്പതാം മാസം ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫീമെൽ ഡോഗ് ഹീറ്റ് കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാതി മീറ്റ് ചെയ്യാ മീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹീറ്റിന് ഒരു നാല് മാസം കഴിയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഹീറ്റ് വരും ആ സമയത്ത് കൊണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു നല്ലൊരു പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു നാല് മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഹീറ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ റോഡ് വീലേഴ്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് പലർക്കും ഒരു പേടിയുള്ള ബ്രീഡാണ് റോഡ് വീലേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യാതൊന്നും തന്നെ യാതൊരു തരത്തിലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ കാണാൻ ഏതൊരു പട്ടിയും അത് വളർന്നു തരുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രീഡ് തന്നെയാണ് റോഡ് വീലേഴ്സ് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വലിയ അപകടകാരികളോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ മാസം അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും തന്നെ അതിനോട് കെയർ ചെയ്ത് അതിനെ എന്താ എല്ലാവരും തന്നെ അതിനെ ഫുഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും അതിനെ സ്നേഹത്തോട് പരിഹരിക്കണം എന്നാൽ അത് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇണങ്ങും അപ്പോൾ ഇതൊരു അപകടകാരിയായ റോഡ് വീലർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ബ്രീഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആരും എന്താ ഇതിനെ വാങ്ങിക്കാൻ മടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും തന്നെ ഇല്ല നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മറ്റെല്ലാ ബ്രീഡിനെ പോലെ തന്നെ വളർത്താൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്രീഡ് തന്നെയാണ് ഈ റോഡ് വീലർ എന്നാണ് എൻ്റെ ഇതുവരെ ഉള്ളൊരു അനുഭവം അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ കെന്നലിലെ വേറെ ഡോഗ്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ കുറേ കെന്നലുകളുണ്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങള